kuna unche kawana kai suti manta suti imata castellano simipi el sustan tipo chaitan kuna unche kawana hinaka katipasunchis entonces vamos a ver suti pas mining ku pas mi kuining fíjense suti pas mi kuining estamos utilizando la que la pa la pa africada pukujina pukujina kaktariki suti pas mi ku pas mi kuining pa es una africada como suena pas mi kuining ¿Qué significa Sutir Pasmikuinin? Sutir Pasmikuinin significa clasificación de los sustantivos. Los sustantivos, así como el castellano, se clasifican en dos. ¿Cuáles esas son esas dos clasificaciones? Veamos. Todo esto que estamos viendo: runa, huaca, sipas, yarta, mayu, aña. ¿Se dan cuenta que son sustantivos comunes? En cambio, nos vamos a este lado. Donde dice Cosco, Pachacute, Antonio Malkit, Icahuamanita o Antinsuyo, son sustantivos propios. Son sustantivos propios. Entonces, para complementar, vamos a hacer lo siguiente: aquí vamos a poner sus nombres. ¿Qué se dice sustantivo común en quechua? Mana Chanin Suti. Mana Chanin Suti y el sustantivo propio se le denomina chanin suti chanin suti repitan mana chanin suti chanin suti mana chanin suti chanin suti esta es la división del sustantivo suti pasmi kuini maikin kunan suti pasmi kuini Okay, mana chanin suti, chanin suti. ¿Quién es? El sustantivo propio común y el sustantivo propio es la división de lo, del sustantivo. Ahora vamos a ver lo siguiente. Suti yupai ninguna. Vamos a entrar directamente a los números del sustantivo. ¿Ya? Los accidentes gramaticales del sustantivo. ¿Cuál sería el primero? Vamos a ver. Suter yupai ninguna. Números del sustantivo. ¿Cuáles son esos números del sustantivo? Vamos a ver. Chulla yupai. Repitan. Chulla yupai. Chulla yupai. Esto es el singular. Chulla yupai. Continuamos. ¿Y cuáles son esos ejemplos? Vamos a ver los mismos ejemplos. Runa, ¿por qué? Hablamos de una sola persona. Huaca, una sola vaca. Sipas, una sola muchacha. Yachta, una sola ciudad. Mayu, un solo río. Añas, un solo zorrino. ¿De cuántas personas cada uno de estos sustantivos está hablando? Simplemente de una sola. Ahora, estos son en el tema de lo que es el singular. Ahora, queremos ver el plural. Para eso vamos a ir aquí abajo. Ashka yupai kuna. Chulla, para que se recuerden, es uno solo. Ashka son varios. Entonces, en este caso, Ashka yupai kuna se refiere al singular. Digo, al Plural, Ashka yupai kuna se refiere al plural y chulla yupai al singular. Ahora, ¿cómo diferenciamos si un sustantivo es singular o plural? ¿Cómo? ¿Aumentando una S o una S? No, absolutamente no. Esto es singular. Por ejemplo, añas termina en S, sipas termina en S. ¿Podemos decir que esos son plurales? No. Esto simplemente significa una jovencita, añas, un zorrino. La regla del quechua es muy distinto. ¿Y cuál es esa regla? Vamos a ver entonces la regla 
para pluralizar un sustantivo. Veamos, aquí vamos a ver. Ya tenemos runa, waka, sipas, yakta, mayu, añas. Ya tenemos los mismos sustantivos de aquí arriba, está aquí abajo. Pero profesor, no entiendo cómo voy a hacer que estos sustantivos hablen del plural. Hacemos lo siguiente. Ojo, aquí nos dice algo muy importante. ¿Cuál es ese importante? Aquí nos dice, por ejemplo, que debemos aumentar, ¿qué cosa? El sufijo cuna. ¿Qué vamos a aumentar? El sufijo cuna. ¿Y cómo vamos a aumentar? De la siguiente manera. Así se aumenta. ¿Vieron? Mira. Runa, cuna. Runa, cuna. Huaca, cuna. ¿Cómo? Huaca, cuna. Sipas, cuna. Sipas, cuna. Yachta, cuna. Yachta, cuna. Mayu, cuna. Mayu, cuna. Añas, cuna. Añas, cuna. Esa es la correcta manera de pluralizar un sustantivo que está en singular para que esto se convierta en plural. Ejemplo, aquí dice hombre, aquí va a decir hombres. Vaca, aquí va a decir vacas. Sipas, jovencita, aquí va a decir jovencitas. Lachta, que es ciudad, aquí va a decir ciudades. Lachta, cuna. Mayu, es río. Mayu, ¿qué va a decir? Ríos. Mayu, cuna. Añas, zorrino. Añas, cuna, sería zorrinos. Veamos más ejemplos, entonces. Aquí vamos a ver más ejemplos. Aquí está, fíjense. Les voy a explicar paso por paso. Todos me siguen al láser rojo, al punto rojo. Aquí dice, kawarichi, cuna. ¿Qué son? Son ejemplos. ¿Qué significa kawarichi kuna? Significa ejemplos. Repitan por favor todos en un, a una sola voz para que puedan estar aprendiendo a pronunciar. Kukucha. Otra vez. Kukucha. ¿Qué es? Pericote. Jampara. Jampara. ¿Qué es jampara? Es una mesa, ¿ya? Jampara. Atoj. Atoj es zorro. Chakra. Chakra es chakra. Limpej. Mira, limpej. ¿Qué es limpej? Es pintor, ¿no es cierto? Paco. Paco. Otra vez, Paco. Paco, ¿qué cosa es? Curandero. Seguimos. Aguaj. Agua, que es el tejedor, ¿no es cierto? El que se dedica a tejer. Aquí te decimos caracaco. Caracaco. El curtidor, el que se dedica al que se llama el tema de la curtición de cueros. Percariche. No paca riche. Pa, mira, otra vez repitan. Pacariche es el inventor. Pacariche. Ya. Ahora aquí tenemos otro. Tajzaj. Tajzaj. Repitan. Tajzaj. ¿Qué es el Tajzaj? El lavandero, ¿no es cierto? Wasi percaj. Wasi percaj. Wasi percaj. ¿Qué es Wasi percaj? Es el alba. Waikuj Waikuj es cocinero Todo este grupo Son qué cosas Son sustantivos Pero estos sustantivos Están de manera Singular Están en singular Hukucha es pericote Jampara mesa Atoj zorro Chakra chakra Limper Pintor Paco curandero Agua El tejedor Karakako curtidor Pajarichig, inventor, Tajzaj, el lavandero, Wasipergaj, albanil, Huaycoj, cocinero. 
en algún momento he dicho cocineros, zorros, nada de eso, ¿no es cierto? Simplemente estamos hablando del singular. Ahora nos dicen cómo convertimos este singular en plural. Aquí está. Repitan. Jucuchacuna. ¿Cómo? Jucuchacuna. Jamparacuna. Jamparacuna. Atojcuna. 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 Chagra cuna, chagra cuna, limpe cuna, limpe cuna, paco cuna, paco cuna, agua cuna, agua cuna, cara caco cuna, cara caco cuna, ¿qué más? Pacarichis cuna. Pacarichicuna, pacarichicuna. Repitan otra vez, pacarichicuna. Tachsachcuna, repitan, tachsachcuna, tachsachcuna. Continuamos, wasi percachcuna, wasi percachcuna. Y por último, waikuchcuna, ¿cómo? Waikuchcuna. Guay, cojuna. Entonces, mira, lo que estamos viendo es aquí todo esto que estaba en singular, que hemos hecho? Hemos convertido en, sin, en plural. Y para eso, todo lo que está de color morado, hemos aumentado. A todos hemos aumentado, ¿qué cosa? El sufijo cuna. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vemos su ninja cuna. ¿Qué cosa es sutilla ninja cuna? Son adjetivos. El primer adjetivo es kali. Kali, alin, hatun, huchui, mana alin, tinku, juntaska, achka, pisi. Otra vez. Kali, alin, hatun, huchui, mana alin, tinku, juntaska, achka, Pisi. Ahora veamos, Kali es sano, Alin es bien, Hatun es grande, Huchui es pequeño, Mana Alin es malo, Tinku es regular, Juntasha es lleno, Ashka es harto, Pisi es poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a utilizar estos adjetivos, ¿ya? Y vamos a conjugar con cada uno de estos sustantivos. Ya saben que el adjetivo siempre funciona como modificador del sustantivo. Veamos lo siguiente. Hemos copiado algunos adjetivos, mira. Kali... Jucucha. ¿Qué dice? Jali jucucha. ¿Qué significa? Pericote sano. Jali jucucha. Ahora continuamos. Alin hampara. Alin hampara. Buena mesa. Buena mesa. Alin hampara. Continuamos conjugando hatun ato. Hatun ato. ¿Qué significa? Zorro grande, ¿no es cierto? Zorro grande. Continuamos. Huchuy chakra. Huchuy es pequeño. Chakra es chakra. ¿Qué decimos? Pequeña chakra. Pequeña chakra. Huchuy chakra. Mana alin paco. Mana alin paco. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Curandero malo, ¿no es cierto? Es curandero que no curan bien. Curandero malo. Curandero malo. Fíjense, hemos conjugado todo con estos adjetivos 
los sustantivos que estaban en singular. ¿Cuáles son esos sustantivos? Son estos sustantivos que están aquí. ¿Ya? Son esos sustantivos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conjugar los mismos adjetivos, pero ¿con quién? Vamos a conjugar con los mismos sustantivos, pero en plural. ¿Cómo? Kali hukucha kuna. ¿Qué significa? Pericotes sanos. Ah, ya. ¿Cómo, cómo? A ver, otra vez. Kali hukucha kuna. No es cierto. Siempre les dije que el sustantivo es el que lleva el plural. El plural ¿No es cierto? Ahora. Alin hampara kuna. ¿Cómo? Alin hampara kuna. Continuamos. Hatun atoj kuna. Repitan. Hatun atoj kuna. Otra vez aquí abajo ahora. Huchui chakra kuna. Repitan. Huchui chakra kuna. Aquí vamos. Mana alin paco kuna. Mana alin paco kuna. Se dan cuenta que este grupo de sustantivos. Para hablar en plural simplemente hemos aumentado un cuna, otro cuna, otro cuna, otro cuna, otro cuna. Es la manera correcta de pluralizar un sustantivo en singular y convertirlo a plural. Ahora veamos. Jali cuna. Pericotes sanos. Alinjan para cuna. Buenas mesas. ¿No es cierto? Hatun atoj cuna. Hatun atoj cuna. Zorros grandes. Huchuy chakracuna. Chakras pequeñas. Huchuy chakracuna. Chak chakras pequeñas. Mana alimpajocuna. Curanderos malos. Curanderos malos. Entonces amigos, hasta esta parte todo lo que hemos visto, estamos aprendiendo a pluralizar los sustantivos. Ya todo sustantivo se pluraliza simplemente con el sufijo cuna. Entonces, ahora vuestro trabajo es que, que tenemos aquí todavía algunos, algunos adjetivos y puedan conjugar con los sustantivos que quedan o simplemente conjugar todos los adjetivos con todos los sustantivos. En esto nos quedamos. Y nos vemos a la siguiente clase. Tupananchis Kamayachakuna.